রিভিউ ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম এখানে জানতে পারবেন আপনার শাস্ত্রের বিষয়ে সকল টিপস এবং ঔষধ সম্পর্কে সকল গুরুত্বপূর্ণ সমাধান অবশ্যই বন্ধুরা প্লিজ প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন আমাদের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং ঔষধ বিষয়ক টিপস পেতে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন सबाई के रिव्यू फार्मासिटिकल ड्रग चैनल स्वागत बंधुरा आज के औषधि नहीं आलोचना करब ये एक सैलैन अपना इतिम्य स्क्रिने देखते हैं इटार नाम हलो एमो मैक्स गोल्ड एमो एसिड आई वि इनफेक्शन उइथ टेन पार्सेंट ग्लुकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट मूलत यह सैलान उत्पादन कर ग्लोक फार्म ग्लो फार्मासिटिकल लिमिटेड तो यमोमैक्स गोल्ड এটা অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয় কিন্তু তৈরি করা হয়ে থাকে যখন সাধারণ ইলেকট্রোলাইট ইনব্যালেন্স মানুষের শরীরে অনেক দুর্বল থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই স্যালেন্টে খুব ভালো কাজ করে থাকে অনেকের শরীর প্রচণ্ড দুর্বল দীর্ঘদিন ভালো ভিটামিন খাওয়ার কারণে বা বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণেও দেখা যায় যে শরীর তাদের চাঙ্গা হচ্ছে না বা অনেক দুর্বল থেকে যায় তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই স্যালেন্টটি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই স্যালাইনের সাথে একটি ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ দেওয়া হয়েছে একটি অ্যালকোহল প্যাড দেওয়া হয়েছে আর স্যালাইন সেট রয়েছে এর ভিতরেই সব দেওয়া থাকে কমপ্লিটলি একবার তৈরি করা থাকে এটির দাম মাত্র চার শত টাকা আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের আশেপাশে যে কোনো ফার্মেসি থেকে কিনতে পারেন তবে যদি আপনার স্যালাইন দেওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে অবশ্যই একজনের ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রোগী রোগীর প্রেশার মেপে তারপরে ওনার ব্লাড সুগার আছে কি না ইত্যাদি অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য সেলাইন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় সেটা হলো যে রুগীর ডায়াবেটিস আছে কিনা হাই প্রেশার কি না তারপরে আর অন্য অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো যখন আপনি সেলাইন দেওয়ার মনো ইচ্ছা করবেন বা যে আপনি মনে করেন যে আমার শরীরে শরীরে স্যালাইন দেওয়া দরকার বা আপনি স্যালাইন দেবেন তখন অবশ্যই কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন সুতরাং অবশ্যই যখন আপনি স্যালাইন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবেন বা আপনার মনে করবেন যে আপনার শরীরে একটি স্যালাইন দরকার বা আপনার শরীর খুবই দুর্বল তখন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ডাক্তার সাহেব যদি মনে করেন আপনার প্রেশার দেখে আপনার ব্লাড সুগার দেখে যদি মনে করেন যে আপনার ডায়াবেটিস নাই অথবা প্রেশার কম আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে স্যালাইনের পরামর্শ হয়তো দিয়ে থাকবেন অথবা উনি অবশ্যই দেখে আপনাকে বলবেন যে কোন ধরনের স্যালাইন আপনার দরকার তবে মনে করি এই যে স্যালাইনটা এটা দুর্বলতার জন্য খুবই ভালো কাজ করে থাকে তো মূলত এই স্যালাইনের যে উপাদানগুলো দেওয়া রয়েছে এগুলো যদি আমরা বিস্তারিত বলতে যাই অনেক সময় লাগবে তবে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে বলছি যে কি কি দেওয়া থাকে স্যালাইনের ভিতর রয়েছে মনে করেন অনেকগুলো উপাদান যেগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইসোলো কুইন তারপরে লিকো কুইন লেসাইন হাইড্রোকোটো ক্লোরাইড মেথিনোয়াইন পেনি পেনিয়ালাইন তারপরে থিরোনাইন ট্রাইফয়পালান ভ্যালিন হিস্টাডিন টাইরোসিন তারপরে নন ইসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা অ্যারিজিন অ্যাসপারটিক অ্যাসিড গ্লোটামিক অ্যাসিড তারপরে অ্যালানিন ক্রিস্টাইন তারপরে প্রোলাইন সেরিন এনিড্রোয়াস গ্লুকোস সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড তো এইসব যখন উপাদানের সমানের যে স্যালাইনগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে এটি মানুষের শরীরে খুব ভালো কাজ করে থাকে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক উপকারে আসে শরীরের জন্য স্বাভাবিকভাবে এই আইভি স্যালাইনগুলো যে ইনফেকশনগুলো যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে রোগী যখন প্রচণ্ড দুর্বল অবস্থা হয়ে যায় তখন আমরা কিন্তু এই স্যালাইনগুলো ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ডাক্তার সাহেবগণ প্রেসক্রিপশন করে থাকেন তো বিভিন্ন কোম্পানি রয়েছে বাংলাদেশে পাশাপাশি এই আমি যেটা আলোচনা করছি এটা হচ্ছে গ্লোব ফার্মাসির ক্যালিমিটেডের আপনি আমি আগেও বলছি আপনাদের সাথে তো মূলত ইন্ডিকেশন অর্থাৎ কী উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন আমি আপনাদের বাংলায় বলবো যদি এখানে ইংলিশে লেখা তো এখানে অ্যাজ এ সোর্স অফ অ্যামোনিয়া সিড গ্লুকোজ অ্যান্ড ইলেকট্রোনাইজ ইন অ্যাডাল্ট অ্যান্ড পেডিয়াটিক পেশেন্টস নিডিং আই ভি ইনফিউশন অ্যামোনিয়া সিড আই ভি ইনফিউশন উইথ টেন পারসেন্ট গ্লুকোজ অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস ইজ পার্টিকুলারলি সুইটেবল ফর পেশেন্ট 
উইথ বেজাল অ্যামাইনো অ্যাসিড রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ মানুষের শরীর যখন অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্বল্পতা দেখা দেয় তখন প্রচুর পরিমাণ শরীর দুর্বল থাকে এটা বড় মানুষের হতে পারে বা ছোট বাচ্চাদের হতে পারে সেক্ষেত্রে এই দুর্বলতার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর ডোজেস ফর্মটা যেটা বলা হয়ে থাকে যে স্বাভাবিকভাবে আমরা যে নর্মালি যেটা আমরা সবসময় দিয়ে থাকি যে প্রতি 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 এক মিনিটে তিরিশ ফোটা করে বা বিশ ফোটা বিশ থেকে তিরিশ ফোটা করে দেওয়া একটা সবসময় খেয়াল রাখবেন এটা অনেক ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকার কারণে অনেক সময় রোগী দেওয়ার কারণে বমি বমি হতে পারে বা মাথা করতে পারে বা এটা তাৎক্ষণিক সমস্যা আশা করি এগুলো সমাধান হয়ে যাবে তবে যেই বন্ধুগান এই স্যালাইনটা কারো শরীরে পুশ করবেন অথবা যারা এই স্যালাইনটা নেবেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে স্যালাইনটা খুব স্লোভাবে আস্তে আস্তে শরীরে পুশ করতে হবে তো এটার প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে দেখা যায় যে খুব দ্রুত দেওয়ার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেশার বেড়ে যেতে পারে বা রোগীর প্রচণ্ড পরিমাণ বমি হতে পারে যখন এই সমস্যা দেখা দেবেন তখন অবশ্যই কিন্তু তাদের তার স্যালাইনটা কিন্তু বন্ধ করে দেবেন পরবর্তীতে যদি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে আস্তে আস্তে হয়তো দেবে আর যদি সমস্যা আবার তীব্র দেখা দেয় তাহলে যে কোনো ধরনের স্যালাইনই দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্যা হতে পারে তখন কিন্তু স্যালাইনটা টোটালি বন্ধ করে দেবেন এই জন্য ভিটামিন হওয়া সত্ত্বেও শরীর উপকারী হতে অবশ্যই পাশাপাশি কিছু পার্শ্বপত্রীর সব জিনিসই কিন্তু থেকে থাকে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে স্বাভাবিকভাবে বলা হয়েছে যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি আপনি দিতে পারেন যে ওষুধটা যে চব্বিশ ঘন্টা যদি আবার দেওয়া যায় যেমন এটার কিন্তু পঞ্চাশ মিলি তো সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে এক হাজার মিলি অর্থাৎ ছয় ঘন্টা পর পর আপনি এটা দিতে পারবেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তো টোটালি মোটামুটি এক হাজার মিলির কথা এখানে কিন্তু রেকমেন্ডেড আছে স্বীকৃত আছে তো যদি প্রয়োজন হয় হয়তো দুইটা স্যালাইন পুশ করা যেতে পারে তো এটা অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর ওভারডোজ করা যাবে না ওভারডোজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা রয়েছে সেটা খেয়াল রাখতে হঠাৎ করে বমি আসতে পারে তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখাতে পারে এই জন্য যে আমাদেরকে এই এগুলো খেয়াল রাখতে হবে আর প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরিতে অ্যামাইনোমাল প্রোডাকশন সুইট স্টাডি অফ ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিউরিং প্রেগনেন্সি হ্যাভ নট বিন ক্যারিড আউট উইথ অ্যামাইনো অ্যাসিড আইবি ইনফেকশন অ্যান্ড টেন পারসেন্ট গ্লুকোজ উইথ ইলেকট্রোলাইটস দেয়ার আর হাউ এভার পাবলিশড রিপোর্ট অফ সাকসেসফুল অ্যান্ড সেফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড সলিউশন ডিউরিং প্রেগনেন্সি যদি প্রয়োজন মনে করে তার ডাক্তার সব দিয়ে থাকবেন তবে মনোমনি না ব্যবহার করাই ভালো তো এটা যদি একে বন্ধ দিয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তার সব অবশ্যই আপনাকে বলবেন তো মনে করবো যে প্রেগনেন্সি অবস্থা এইসব স্যালাইন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া একেবারেই গ্রহণ করা ঠিক না এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন আর মূলত এটাই আর কি আর স্বাভাবিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সহকারে আপনার এটা যখন স্যালাইনটা পুশ করবেন তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অনেকের অ্যালার্জি সমস্যা হতে পারে তো এগুলো সবই তাৎক্ষণিক যদি তীব্র কোনো সমস্যা দেখা দেয় অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে স্যালাইনটি বন্ধ করে দেবেন পরে হয়তো তার শরীরে এবার পুশ করবেন বমি হলে বন্ধ করে দেবেন বা প্রেশার বেড়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো বন্ধুরা অনেক কথাই বললাম যদি এ ব্যাপারে আপনাদের এই অ্যামাইনোম্যাক্স গোল্ড ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে বা অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে ইনবক্সে জানাতে পারেন আমরা আপনাদেরকে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকুটি বাজিয়ে দেবেন যেসব বন্ধুরা আগে থাকতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে এখানে বিদায় নেব দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তা শেয়ার করতে বলবেন না তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাত